новости на телеканале Хабар-24. В студии работает Сергей Гергель. Здравствуйте. Успешную операцию по эвакуации наших граждан из Сирии провели спецслужбы Казахстана в минувшие выходные. Еще 231 человек вернулся на родину, больше половины из них дети. Глава государства сделал официальное заявление. Казахстан продолжит борьбу с терроризмом и будет помогать тем, кто оказался в трудной ситуации. Вторая по счету гуманитарная акция стала продолжением январской операции ЖУСАН. Елена Шрайбер с подробностями. О том, что происходит в Сирии в последние годы, пожалуй, знают на всех континентах мира. Затянувшийся конфликт перерос в настоящее бедствие. Отсюда бегут все, и местные жители, и тем более приезжие. Но уехать или вернуться домой из страны, охваченной войной, не так-то просто. Без помощи беженцы уязвимы не только перед террористами, но и обществом, в которое попадают. Много вещей не берите, возьмите все необходимое. И все. Вам все дадут, одежду, все дадут. Последние наставления перед полетом домой. Идти быстро и быть налегке. Промедление может дорого обойтись. Подготовку к прибытию специального борта из Сирии начали задолго до рассвета. Полная экипировка сотрудников спецслужб говорит о строжающей секретности операции. Кажется, даже предрассветная темнота пытается скрыть тех, кого вот-вот должны доставить в аэропорт Актау. Военные по детально продумывают маршрут. Неудивительно, что некоторые нервничают. Пока пилоты сажают самолет, вдоль посадочной полосы уже выстраиваются автобусы, чтобы максимально быстро доставить пассажиров в центр реабилитации. Один гражданин Казахстана, 156 из которых дети, в основном совсем маленькие. Еще больше ужасает, что 18 из них в Казахстан вернулись с сиротами. И не факт, что здесь найдутся родственники. Несколько детей в тяжелом состоянии из-за ранений, полученных во время боевых действий. Их тут же увозят на скорой, чтобы оказать необходимую помощь максимально быстро. С ними же доставлены 16 участников международных террористических организаций. По дороге в реабилитационный центр женщинам раздают игрушки, чтобы хоть как-то отвлечь малышей. Удивительно, но даже несмотря на усталость после перелета, почти никто из них не плачет. Уже на месте детей забирают на обследование. Со взрослыми работает психолог. На откровенный разговор женщины, конечно, не настроены. Удается узнать лишь детали. Например, еще там, в Сирии, всех пассажиров пронумеровали, чтобы ни в коем случае никого не потерять. Позже вскрываются шокирующие факты. Семь дней. А тебе сколько? Три. Это три, это первый ребенок. Третий ребенок. Третий? А где еще двое? Нет их. А? Нет и. А где они? Под бомбежку попали? Да. А в каком городе? Дарка. В Раке? А муж где? Тоже с ними ушел. А мы с вами пришли. А мы с вами с вами в специализированном карантинном центре под наблюдением врачей и психолога женщины и дети остаются до полного восстановления. Опыт показывает, что шансы вернуться к нормальной жизни, не опасаясь взрывов, есть. Это вторая успешная спецоперация. Первую провели в январе этого года по указанию первого президента Нурсултана Назарбаева. Все прибывшие тогда прошли реабилитацию, им оказали медицинскую, психологическую и социальную помощь. Женщины отказались от радикального прошлого, устроились на работу, восстановили связи с родственниками. Дети пошли в школы и детские сады. Казахстан подтверждает свои обязательства по борьбе с терроризмом, а также оказанию всесторонней помощи гражданам, оказавшимся в трудной ситуации. Гуманитарная акция будет продолжена. Никто из наших людей не будет брошен на произвол судьбы, выражая благодарность сотрудникам Министерства иностранных дел, Комитета национальной безопасности и других государственных органов, а также зарубежным партнерам, принявшим участие в указанной гуманитарной операции. Согласно отчетам спецслужб, наши соотечественники оказались в зоне боевых действий под влиянием деструктивной и даже лживой пропаганды террористов. В Казахстан же пострадавшие возвращаются добровольно, в надежде начать новую жизнь. Эта операция получила кодовое название «Жусан-2». «Жусан» — это полынь, растение, распространенное в северном полушарии со специфичным горьким запахом. Символично, что именно его нередко используют для очищения организма, как духовного, так и физического. Елена Шрайбер, Хабар-24. Тем временем в Сирии возобновили масштабные боевые действия. Армия ведет наступление в провинции Идлиб. Там окопались последние отряды повстанцев. Сергей Услендер продолжит. 
Боевые действия в Сирии идут полным ходом. Сейчас главный центр противостояния – провинция Идлиб, где сопротивляются остатки отрядов Джахапа Нусры. Сирийская армия штурмует позиции повстанцев при поддержке тяжелой артиллерии и танков. Авиация России и Сирии наносит мощные удары по опорным пунктам боевиков. Несмотря на очевидные успехи правительственных войск, которым удалось почти полностью разгромить отряды халифата, война не прекращается. По-прежнему серьезнейшей проблемой остаются миллионы беженцев, которые пока не спешат возвращаться в свои дома, тем более, что у большинства домов просто нет. По данным правозащитных организаций, в Сирии в результате боевых действий разрушены от 50 до 70 процентов жилого фонда. В некоторых городах, например, в Алеппо, целых зданий не осталось вовсе. Поэтому даже если каким-то чудом война прекратится завтра, проблема жилья останется одной из самых серьезных для сирийских властей. Количество участников сирийского конфликта тоже пока не уменьшается. Американцы не спешат, несмотря на заявление Трампа, выводить свой контингент, опасаясь наступления на курдов. Те контролируют север страны, против них действуют турецкие войска, российская группировка тоже активно участвует в боевых действиях. Израиль продолжает наносить удары по объектам Ирана и Хизбаллы. Есть определенные красные линии, которые Израиль поставил, о которых Израиль сообщил всем, кто замешан в этом конфликте. И мне кажется, что... Все стороны эти линии понимают, заявления могут быть абсолютно разные, но все стороны эти линии понимают и будет продолжаться все в том же ключе, в котором мы видим до сих пор. Представители международного сообщества пытаются повлиять на сирийские власти, чтобы те прекратили наступление в Эдлибе, которое чревато большими потерями среди гражданских. Но Дамаск категорически отвергает все предложения. Наступление правительственных войск развивается успешно, а Эдлиб по сути последний оплот вооруженной оппозиции. Сергей Услендер, Хабар 24. Больше 300 вопросов за последние несколько дней поступило в Республиканское общественное объединение «Юристы за справедливые выборы». На самые популярные из них сегодня ответили на пресс-конференции. Казахстанцев, в частности, интересует, кто может стать наблюдателем, как регулируется порядок проведения дебатов и что делать, к примеру, если столкнулся с неправомерными действиями. Юристы рассказали, как вести себя в случае, если вы стали свидетелем вброса бюллетеней. Надо обратиться территориальную избирательную комиссию, которая должна принять меры к члену участковой избирательной комиссии, допустившему такие вещи. Меры следующие. Этого человека отстраняют от должности. Это все предусмотрено законодательством. Но есть еще и меры административного воздействия к таким лицам, группе лиц, возможно. Значит, можно обратиться сразу в суд. Даже не требуется составление протокола. Юристы пояснили, что при фиксировании случая вброса бюллетеней Центральная избирательная комиссия обязана оповестить об этом средством массовой информации. Мимо не пройдет эти вещи обязательно. По цепочке. Да. Начиная с территориальной избирательной комиссии, на нее возлагается контроль за работой участковых избирательных комиссий. Эта информация попадет в ЦИК. Там тоже есть пресс-центр и, безусловно, он обязан эти вещи обнародовать. Конечно, попадет в прессу обязательно. 484 избирательных участка для предстоящих президентских выборов сформировано в Жамбылской области. На них будут работать свыше трех с половиной тысяч членов комиссии. В Таразе они проходят специальное обучение. На семинарах разъясняют функциональные обязанности, практическую часть отрабатывают уже на участках. Например, как действовать в случае, если кто-то забыл личные вещи, где должны размещаться члены комиссии. А также, как работать с людьми с особыми потребностями. Для них установят специальные кабинки для голосования. Предстоящие выборам в регионе готовятся активно. На их проведение предусмотрено 300 миллионов тенге. Обеспечиваем агитационными материалами касательно о проведении выборной кампании. Это вот дата проведения, механизм голосования и другие позиции. Исполнительные органы работают по уточнению списков избирателей по Жамбульской области. Согласно календарного дня, Местные исполнительные органы должны сдать 20 мая уже участковым избирательным комиссии.
Есть изменения по составу избирательных комиссий. Допустим, если раньше в составе комиссии было только 7 человек, на сегодня, если до 500 человек, 5 человек будет членом комиссии. Начиная от 1000 до 1500, 7 человек. Количество тоже увеличивается в зависимости от количества избирателей. В Атрауской области в выборах президента Казахстана примут участие около 40 тысяч вахтовиков. Большая их часть занята на возведении завода третьего поколения на тенгизском нефтегазовом месторождении. Все, кто возьмет по месту жительства отлепительный талон, проголосуют в поселке Жана-Каратон, расположенном поблизости от Тенгиза. Люди, занятые на объектах установки по очистке нефти и морского месторождения Карабатан, проголосуют в поселке Геолог. Казахстанцам, отказавшимся, оказавшимся в этот день на искусственных островах, член участковой избирательной комиссии прилетят с урнами для голосования на вертолете. Строители Стенгиза голосовать будут на избирательных участках Жана Каратона, расположенных в двух средних школах. Сотрудники Скарабатана в школе поселка Геолог. За доставку вахтовиков отвечают подрядные компании, которые предоставят автобусы. Чтобы не прерывать рабочий процесс, голосовать вахтовики будут по очереди. Защитить родную землю от фашистских завоевателей и стоять насмерть. Такую задачу поставило командование перед молодыми солдатами, уходящими на фронт в 41-м. В те годы из Панфиловского района Алматинской области ушли на передовую больше 9 тысяч бойцов. Половина из них не вернулась с полей сражений. 74-ю по счету годовщину победы встречают только два ветерана. Гульнар Жантасова продолжит. 17-летний парнишкой ушел на фронт житель села Коктал Панфиловского района Алматинской области Симбек Кужахметов. Прошел курсы подготовки младших командиров и попал в самое пекло войны – под Сталинград. В той битве молодой воин потерял немало своих товарищей. Но, пожалуй, одним из самых своих ярких воспоминаний ветеран считает битву за Ленинград. Вернулся с войны боец только в конце 40-х, после войны с Японией. Трудно было. Кругом смерть, потери. Казалось, нет конца войне. Но выстояли. А потом было обидно, что еще и Япония ввязалась в войну, даже с самураями пришлось биться. Но мы всех одолели. Молодые были, бесстрашные. Помнит все сражения, в которых принимал участие и 94-летний Якуб Данахунов. Воевал он в составе 106-й стрелковой дивизии 1-го Украинского фронта. Пройти пришлось почти всю Европу, освобождать от фашистов Украину, Белоруссию. Мечтал дойти до Берлина. Но разорвавшийся рядом вражеский снаряд оборвал боевой путь бойца в Литве. Ранение оказалось тяжелым, пришлось долго лечиться в госпитале и вернуться на родину только в 1946 году. Я очень горжусь своим прадедушкой. Он герой войны. Я знаю про все его сражения. Я хочу быть похожим на него. Сейчас оба ветерана со своими внуками и правнуками встречают 74-ю годовщину одной из самых кровавых войн в мировой истории. И главное, их пожелание, чтобы мир, подаренный стране в далеком 45-м, остался незыблемым для будущих поколений. Гульнар Жантасова, Ужас Байбусынов, Хабар, 24, Алматинская область. А вот в Жарминском районе Восточно-Казахстанской области проживает всего единственный ветеран Великой Отечественной. 93-летний Наэль Заг... Загидулин был призван на фронт в 1943-м. Участвовал в военных действиях против Японии и только после вернулся домой, где работал на благо родного села. По сей день ветеран бодр и активен, ежедневно самостоятельно преодолевает по 3 километра. Часто встречается с подрастающим поколением. Местные власти оказывают участнику войны всестороннюю поддержку. Не забывая и тружеников тыла, и в районе больше 400. В этом году на оказание помощи было выделено 5 миллионов тенге. Дедушка не просит никакой помощи, но мы часто с ним встречаемся и проверяем, не нуждается ли он в чем-либо. До этого немного помогли в строительстве дома. Теперь планируем поменять крышу и отремонтировать баню. Будем навещать и делать для нашего ветерана все, что ему нужно. В Кокшитау духовой оркестр сыграл для ветеранов Великой Отечественной, но не со сцены, а прямо во дворах. Сюрприз с участником войны устроили курсанты технического института комитета по ЧС. Музыка под окном застала врасплох ветерана Великой Отечественной войны Асылбека Даулетова. Услышав знакомые ноты, он и усидел дома. 
На фронт он попал в 1943 году. Тогда ему было 18 лет. Вы поднимаете наше настроение, вы поднимаете нас. Создает условия для того, чтобы мы своим, вы своим настроением, как бы сказать, помогаете именно нам поднять настрой. Великая Отечественная война оставила след в жизни миллионов людей. Асалбек Даулетов не исключение. На фронте погибли двое его братьев и отец. А вскоре он сам оказался на поле боя. Я призывался в армию. У меня ростом был 1,50. Вес 45 килограмм. А у вас сейчас 1,70. Ниже, ниже нету. И вот 1,80, 1,90. 70-60-70 килограмм весом. А 40 килограмм никого нету. А я был 45 килограмм. Вот такое. А сейчас вот 1,70. Вот сколько вы, я, когда призывали, вот эта винтовка была выше меня, трехлинейка, 166 там, сантиметров, а я был 150. Вернулся с армии, у меня уже вот эта винтовка была вот, вот, вот здесь. Вот. Я вырос в армии в трудных условиях. Сейчас пенсионеру 93 года, но несмотря на преклонный возраст, ветеран бодр и активен. Дети его очень любят, они почитают его, они знают, что в нашем доме живет единственный ветеран. Он показывает пример не только взрослым, но и детям. Утром выходит на зарядку, как только погода наладится, выходит гулять, показывает всем пример, что нужно находиться всегда с людьми, нужно всех уважать, со всеми здороваться. Музыкального поздравления удостоились все ветераны города. Прямо во дворах духовой оркестр сыграл известные всем песни «День Победы» и «Прощание славянки». В Кокшетау живут 15 ветеранов войны. Мы обошли каждого и сыграли самые известные песни военных лет. С помощью музыки мы попытались донести до ветеранов свою благодарность. В Великой Отечественной войне участвовали 90 тысяч жителей Акмолинской области. Но домой вернулась лишь половина из них. Рауль Габитов, Дамир Берикулы, Анатолий Поляны, Хабар 24, Кокчетау. В Караганде в эти дни почтили память двух героев Советского Союза, особо отличившихся в боях Великой Отечественной. Летчика Нуркена Абдирова и гвардии старшего сержанта Мартбека Мамраева. В областном музее изобразительных искусств разместили портреты, написанные с их фотографий. На холстах, признаются посетители выставки, лица воинов-победителей словно ожили. Свою звезду героя Мартбек Мамраев получил за героические действия во время форсирования Днепра. А Нуркен Абдиров побег, погиб, направив свой самолет на вражеский железнодорожный эшелон с бронетехникой. Писем было очень много. Ну, они содержат, во-первых, он в основном интересовался жизнью города Караганды. И даже своему отцу он пишет. Папа говорит, я слышал, что ты сидишь дома, не работаешь. Как это можно? Война идет. Весь народ борется, а ты дома сидишь. И отец вынужден был пойти в шахту работать. Старый человек. Житель Кармакшинского района при Орале Айса Бесенов – единственный казахстанец, принимавший участие во Вьетнамской войне. В 60-х он служил в составе группы спецназа, вернувшись домой, долгие годы работал фельдшером в родном ауле, затем до самой пенсии возглавлял сельскую больницу. Шесть лет назад правительство Вьетнама наградило солдата медалью дружбы, а родина – медалью за отвагу. По приглашению Братской республики Иса Бесенов смог посетить места былых боевых действий и встретиться с однополчанами. В 1966 году в гражданской форме с дипломатическим паспортом через китайскую границу попали в страну. Дальше 6 месяцев в джунглях. Проводили учения, передавали партизанам теоретические и практические навыки использования ракетных установок. Через полгода попали под вражеский авианалет. Бомбы взрывались повсюду. Было очень страшно. Медалями Жауэн Герлик Ерлиги Ушин посмертно наградили военнослужащих, погибших при крушении вертолета Ми-8. Соответствующий указ подписал глава государства и верховный главнокомандующий вооруженными силами страны Касым Жумар Токаев. Накануне, в день празднования Великой Победы в Шимкенте, семье погибшего военнослужащего, заместителя командира войсковой части 55-652 майора Сабыра Токбаева, специальную государственную награду вручил командующий ВВС республики генерал-майор авиации Даурен Косанов. Он отметил, что гибель военнослужащих это невосполнимая утрата не только для их родных и близких, но и для всей армии Казахстана. Верные присяги, они честно и до конца исполнили свой воинский долг. 
Указом президента майор Тубая посмятно был награжден медалью Жангер Кирлигушин. И сегодня при всем народе я эту награду передал его супруге. Вот. Сегодня прошло 40 дней с момента трагедии. И я думаю, наши парни останутся всегда в наших сердцах. Это скорбь всего народа Казахстана. Память погибших в годы Второй мировой войны почтили в Лондоне. К монументу советских солдат в парке у Имперского военного музея Великобритании возложили венки. Церемония уже стала традиционной. Галамжан Караманулы с подробностями. Памятник, посвященный советским солдатам и гражданам, погибшим в борьбе с фашизмом, был открыт ровно 20 лет назад. Он находится в Лондоне, рядом с Имперским военным музеем. Монумент сделан из трехметровой бронзы и олицетворяет женщину, склонившую голову. Сверху нее возвышается колокол, а внизу лежит гранитный камень с памятной надписью. Почтить память погибших в годы Второй мировой пришли британские ветераны. Среди них и 94-летний Симо Уильям Тейлор. Во время войны он служил в ВМФ Великобритании. Я желаю всего наилучшего народу Казахстана. Крепкого здоровья тем, кто, как и я, противостоял армии фашистов. Кстати, в основании памятной гранитной плиты хранится земля Казахстана, России, Украины, Беларуси и других стран, давших достойный отпор солдатам вермахта. В этот день представители этих государств в лице дипломатов возложили венки и цветы к монументу. Основная цель мероприятия – это напомнить гражданам Соединенного Королевства, что 27 миллионов советских граждан, военные и простые жители, потеряли свои жизни в борьбе с фашизмом. Это никогда не должно быть забыто. Истории военных лет ветераны и многочисленные гости торжественной церемонии смогли обсудить за столом. После официальной части мероприятия дипломатическими корпусами была организована совместная акция «Тост за победу». Галамжан Хармалу, Великобритания, специально для Хабар 24. Фотогалерея, посвященная казахстанцам, героям Великой Отечественной войны, открылась в Берлине. Акцию организовало посольство нашей страны. Среди черно-белых снимков фото Рахим, Рахимжана Кушкарбаева, первым водрузившего знамя победы на Рейхстаге. Незабытый героизм Талгата Бегельдинова, летчика, который при освобождении городов Знаменки и Кировограда в воздушных боях лично сбил четыре вражеских самолета. Представлены также фотографии снайпера Алии Молдогуловой и пулеметчицы Маншук Маметовой, храбрых казашек, которые, к сожалению, так, как и многие герои, не дожили до окончания войны, но подарили нам мирное небо. Фотогалерея будет работать до 15 мая. Наши герои отправились на фронт, и чтобы одержать победу, не пожалели своих жизней. Мы обязаны это помнить. То, какой ценой достался нам мир, должно не забывать и молодое поколение. Все это благодаря нашим ветеранам. Они всегда будут в наших сердцах. Укреплением сотрудничества Франции и Казахстана займется специальный представитель, назначенный президентом Эммануэлем Макроном. Им стал глава исследовательского института Шуазель, известный экономист и политик Паскаль Лоро. Франция для Казахстана один из крупнейших инвесторов и торговых партнеров. И сейчас намерена усилить сотрудничество в наиболее перспективных секторах промышленности, рассказал специальный представитель. Понятно, что есть тесные экономические связи между странами, но и в политике Франция всегда была рядом с Казахстаном. Она поддержала кандидатуру Астаны, сегодня это Нур-Султан, на проведение международной выставки в 2017 году. Франция также успешно поддержала кандидатуру Казахстана на членство в Совете безопасности ООН. Франция желает и дальше сопровождать Казахстан в его становлении, в укреплении того, что он представляет собой на международной арене. Отечественные машиностроительные предприятия в скором времени начнут производить комплектующие для завода КАМАЗ и Петербургского тракторного завода, где выпускают знаменитые кировцы. В марте между профильными министерствами Казахстана и России было подписано соглашение о промышленной кооперации. Это и есть результат реализуемой политики импортозамещения в едином экономическом пространстве. Например, Экибастузский завод «Проммашкомплект» обеспечивает вагоностроительные заводы стран-партнеров ЕС 
цельно катанными железнодорожными колесами. С работой предприятия накануне ознакомился министр индустрии и инфраструктурного развития. Роман Скляр побывал на площадке казахстанской компании, где производят грузовые вагоны. В прошлом завод испытывал трудности с поставкой комплектующих из России. На встрече с его руководством Роман Скляр обратил внимание на организацию эффективного менеджмента. По его словам, сейчас спрос на казахстанские вагоны в странах ЕАЭС значительно возрос и необходимо скорейшим образом включаться в работу. Министр также проинспектировал строительство нескольких участков на автобане Нурсултан Павлодар. Автодорогу должны сдать в эксплуатацию к концу года. После этого на транспортном коридоре Центр-Восток будет внедрена совершенно новая платная система проезда, которую сейчас разрабатывают в министерстве. Теперь мы планируем внедрить открытую систему, когда будет номер машины зафиксирован и квитанция будет приходить уже на дом либо в организацию, которая пользовалась данными дорогами, либо обязан будет оплатить пользователь дорог, автомобилист обязан оплатить, когда он въезжает на другой гибридный платный участок и перед шлагбаумом уже он его шлагбаум не выпустит, пока он не оплатит. Но эта система, она открытая система, она наиболее сейчас востребована, потому что технологии на месте не стоят и не будет пунктов взимания платы, не будет очередей, которые возможно возникнут, а в том числе это элементы цифровизации. Центр обслуживания предпринимателей появился в Келесском районе Туркестанской области. Целый комплекс услуг местные бизнесмены теперь могут получить по принципу одного окна. В центре помогут решить бухгалтерские, юридические, маркетинговые вопросы и проконсультировать по государственным программам. Для удобства жителей в новом здании разместили еще три учреждения. Районное отдел предпринимательства, сельского хозяйства и филиал палаты предпринимателей. В ближайшее время мы планируем провести встречи с жителями сел и провести разъяснение о работе нового центра. Многие предприниматели нашего района хотят пройти курс обучения. Немало и тех, кто просит посодействовать в получении кредита для создания бизнеса. Мы готовы помочь им. В турецком городе Трабзоне живут потомки копчакского предводителя Кубасара. Они переселились из Грузии. Вот уже несколько столетий они хранят верность семейному ремеслу кузнечному делу. Научная экспедиция Бабалар Измен встретилась с потомками прославленного война. Город Рабзон на побережье Черного моря потомки Копчаков обосновали в 12-13 веках. Они прибыли сюда из Грузии. Среди сотен родов была и династия Кумбасар. Около 60 семей поселились у подножий живописных гор. На всю округу династия прославилась кузнечным ремеслом. Мастерство передавали из поколения в поколение. И отцы, и деды, и прадеды ковали железо, изготавливали топоры и ножи. На них наносили семейную тамгу, которая стала настоящим брендом. Родоначальник династии Кумбасар был прославленным воином. Наши предки переселились в местности Трабзона из Грузии. Копчаки населяли Эрзурум, Гумишхане, Эзинжан и Самсун. В этих местах сохранились кузницы потомков Кумбасара. Могу заверить, что 70% ножей в Турции имеет тамгу нашего рода. Трабзон – не единственное место поселения Копчаков. К примеру, Салихадин Ахаласко-Ло живет в центре города. Развивает семейный бизнес. Его предок перекочевал в Трабзон в 1877 году из современного грузинского города Ахаска. Место рождения решили увековечить фамилии потомков. В Трабзон переехал мой дед. Чтобы не забыть свои корни, мой отец записал меня за фамилией Ахаскалы Улы. Сейчас я веду исследования, пытаюсь выяснить, при каких обстоятельствах мои предки попали в Грузию. Известно, что они прибыли из степей Дэшт и Кыпчак, а наши корни идут от кыпчакских тюрков. Наши предки населяли Восточную Турцию с давних времен. С 1267 по 1587 годы они представляли собой отдельное государство. Оно называлось государство Атабеков. Известно, что до 1250 года копчаки тесно сотрудничали с мамлюкским султанатом, возникшим на территории Египта. Познавательная встреча с потомками Копчаков на этом завершилась. Экспедиция направилась в столицу Турции – Стамбул. Город, который хранит много фактов общей истории тюркских народов. Гульнара Гасан, Талгабек Абдухажаев, Самат Бекбатыров, Хабар-24, Турция. В сети появилось первое видео с тренировок Геннадия Головкина с новым тренером Джонатаном Бэнксом. Экс-чемпион мира в среднем весе объяснил, что смена наставника для него новых, новый подход, новая атмосфера и новый взгляд в команде. По словам Головкина, после посещения боя Альварес Джейкобс, он понял, что соскучился по атмосфере большого шоу, которое служит для него дополнительной мотивацией.
Напомню, казахстанец дебютирует под руководством Джонатана Бэнкса 8 июня в Нью-Йорке в бою с канадцем Стивом Роллсом. И на этом все. Следите за развитием событий вместе с нами на телеканале Хабар 24. Всего доброго и до свидания.